Assalamualaikum. Aasha kuchhi shabai phalo achen, shushto achen, ne bang khodeir bhetho riya achen. Apna char pasher manush phalo achhe. Aasha kuchhi. Apna thermo ta amiyo home koar internet achhe. Aajke amar jothurutho din cholche. Ne bang aajke hi video ta banachi. Ami aajke je video ti banabo eti hoche amar baasha tiniye or thata ami jekhane thaaki shi baasha tiniye. Apna thir ke agi bolle rakhi je ami amoni eti jagay thaaki eti shabar thaaki. Ne bang shabarir main road theke kichhu ta. দূরে পাঁচ ছয় টাকার ভাড়া সর্বোচ্চ আট টাকা ভাড়া নেয় অটোরিকশাতে বা রিকশায় আসা যায় এখানে তো আমি এই জায়গাটায় কেন থাকি তার প্রধান একটা কারণ বলি এখানে আমি থাকি হচ্ছে প্রধান এবং অন্যতম কারণ হচ্ছে এখানকার যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা আছে এটা অত্যন্ত সুন্দর অত্যন্ত চমৎকার সবুজ একটা জায়গা এখানে থাকলে আমার কোনো ভাবেই মনে হয় না যে আমি সাভারে আছি বা ঢাকায় আছি অথবা সারা দিন অফিসে থেকে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে টুরে এখানে আসবার পর মনে হয় যে নিজের বাড়িতেই চলে আসলাম এরকম একটা অনুভূতি চলে আসে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আমার অফিস থেকে আমাদের জন্য আমার জন্য মিনি বাস দেয়া আছে অফিস থেকে ব্যবহার করবার জন্য সেটা একদমই ফ্রি এই জায়গাটার সৌন্দর্যের জন্য এই জায়গাটা এত সুন্দর এই জায়গাটা আমাকে এতটাই টানে এর জন্য আমি অফিসের বাস ব্যবহার করি না আমি নিজের পকেটে পয়সা খরচ করে অফিসে যাই অফিস থেকে আসি আমার খাওয়া দাওয়ার একটু সমস্যা হয় তা সত্ত্বেও এই জায়গাটায় থাকি শুধুমাত্র এই একটা কারণে এবং আর একটা কারণ অবশ্যই আছে আমি এখানে একদম কমপ্লিটলি একা একা থাকি আমার রুমে সাবলিট থাকি আমি এবং পুরো বিল্ডিংটায় শুধুমাত্র আমি একাই ব্যাচেলর ঠিক আছে আমার নিজের রান্না আমাকে নিজেই করে খেতে হয় তো ফেসবুকে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ছবি টবি পোস্ট করি বাসার অনেকেই প্রচণ্ড রকম প্রশংসা করেন বাসার বাসার আশেপাশের সৌন্দর্যের তো ভাবলাম যে সবাই যেহেতু এরকম করে প্রশংসা করেন সেহেতু পুরো বাসাটা বাসার আশপাশটা ফেসবুক ইউটিউব সহ আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন তাদের সবাইকে দেখাই আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আজকে যদিও প্রচণ্ড রকম রোদ ভিডিও ভালো আসেনি তারপরে যতটুকু সম্ভব দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম বা কতটুকু সুন্দর এবং কেন এখানে আমি আছি থাকবার জন্য কেমন তো চলুন দেখা যাক প্রথমে আপনাদেরকে আমি ছাদে নিয়ে যাব তারপর ছাদ থেকে আমার রুম রুম থেকে আমার বারান্দা যতটুকু দেখানো যায় দেখাবার চেষ্টা করব শুরু করা যায় ওকে এই হচ্ছে বাসার ছাদ এবং ছাদের ভিউ যেটা এটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন বিকেল মোটামুটি কিন্তু রোদ অনেক বেশি তো ছাদের ওপর থেকে হচ্ছে নিচের ভিউটা এটা অবশ্য বর্ষাকালে পুরোটা একদম পানিতে ভরপুর থাকে দেখতেই পাচ্ছেন আর একটু বিকেলে আসলে হয়তো ভিউটা আর অনেক সুন্দর হতো এবারে নিচে যাওয়া যাক যে হচ্ছে আমার রুমটা দেখাবো রুম থেকে আবার বারান্দা থেকে ভিউটা কি রকম সেটা দেখাবার চেষ্টা করব চলে এসেছি আমাদের ফ্লোরে প্রথমেই আছে একটা পানির পট দরজাটা লাগিয়ে নিই মেন দরজা লাগানো শেষ এবারে যাব রুমের ভেতর ওকে একটা বেসিন এটা হচ্ছে আমার ওয়াশরুম মানে একদম রুমের সাথেই লাগানো এরপরে হচ্ছে আমার রুমের দরজা দরজা খুললাম রুমে চলে আসলাম এই দিকের দেয়ালটা থেকে শুরু করি এই যে একদম রুমে ঢুকেই হাতের ডান দিকে যে দেয়ালটা এখানে একটা ক্যামেরা স্ট্যান্ড দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে মূলত আমি আমার ভিডিওগুলো করি যেহেতু আমার ভিডিও করবার মতো কেউ নেই একা একা করতে হয় সাথে একটা লাইটও লাগানো আছে রিং লাইট আর উপরে যে কাগজের ফুলটা দেখা যাচ্ছে দেয়ালে আঁকা আঁকা না ঠিক এটা কাগজ দিয়ে বানানো এটা আমি বানিয়েছি নিজেই তারপরে এই দিকে হচ্ছে আছে কয়েকটা বাঁশি দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে যে প্যাঁপু করে বাঁশি বাজাই এগুলি সেই বাঁশি আরও পাঁচ সাতটি বাঁশি আছে ওগুলো অন্য জায়গায় রাখা এর পাশেই আছে একটা দোতারা এই দোতারার অবশ্য একটা বেশ মজার কাহিনী আছে দোতারা আমি বাজাতে পারি না তারপরও শখের বসে এনে রেখেছি উপরে ছাতা দেখা যাচ্ছে যে কোনো প্রয়োজনে লাগে এরপরেই আসছে হচ্ছে আমার র্যাক 
এই তো উপরে বিভিন্ন কসমেটিক্স হ্যাঁ এখানে বিভিন্ন কসমেটিক্স আছে তারপরে এইখানে যে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার মাইক্রোফোন অর্থাৎ কবিতা রেকর্ড করবার জন্য আমি মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করি এটা হচ্ছে একটি হাই কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন তো আর এইখানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে একটা কি বলবো ভি এইট সাউন্ড কার্ড এটাতে হচ্ছে এর শব্দের যে ব্যাপারটা এগুলো এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কিছু মেনটেন করা হয় আর কি ইকো বেস তারপরে আরও যে যে ব্যাপারগুলি আছে এডিট করবার জন্য আর এখানে বেশ কিছু বই রয়েছে আমি বই পড়তে খুব ভালোবাসি সেটা হতে পারে কবিতার উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ যে কোনো বই আর কি পড়তে খুব ভালো লাগে আমার এখানে বেশ কিছু বই রয়েছে কবিতার বই আছে উপন্যাস আছে গল্প আছে প্রবন্ধ আছে হুম যতটুকু পেরেছি সংগ্রহ করতে রেখে দিয়েছি আর এইটা হচ্ছে পুচকো মোবাইল আর কি এই ফোনের বাইরে এটা ব্যবহার করা হয় ও হ্যাঁ যেহেতু করোনার সময় চলছে সেহেতু এখানে একটা জিসল রেখেছি এটা জিসল হ্যান্ড রাব বারবার হাতে লাগাবার জন্য এই দিকে হচ্ছে আমার শোবার জায়গা পাশেই রয়েছে জানালা আর খুব মশার উপদ্রব চলছে যে কারণে মশারি লাগিয়ে নিয়েছি এই দিকে যে কিসিং গার্লকে দেখা যাচ্ছে এটাও আমারই বানানো আমি বানিয়েছি এটা একদম রুমে যখন ঢুকি যেদিন আমি এই রুমে এসেছিলাম সেদিনই এই দুটো বানিয়ে রেখেছিলাম আর এই পাশে হচ্ছে জানালা বলছিলাম জানালা দিয়েও বাইরের দৃষ্টি দৃশ্য অনেক সুন্দর দেখা যায় এইখানে আমার আমি পুরো বিল্ডিংয়ে আমি জাস্ট একাই ব্যাচেলর এবং আমি যেহেতু সাবলেট থাকি সেহেতু আমাকে রান্না নিজেই করতে হয় এখানে রান্না হচ্ছে অবশ্য ভাত রান্না হচ্ছে হ্যাঁ এখানে রান্না করবার জন্য যে বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রয়োজন সেগুলি আছে অল্প কিছু এটা হচ্ছে একটা র্যাক ছোট র্যাক এখানে জুতো রাখি আমি যেগুলো পড়া হয় না সেগুলো রাখা হয় আর কি অর্থাৎ নতুন কিন্তু অন্য সময় পড়বার জন্য যেটা এরপরে হচ্ছে এই র্যাকটা এখানে কিছু পোশাক আছে আমার রান্না করবার মশলাপাতি এগুলো নিচে আছে তার উপর আছে হচ্ছে সাউন্ড বক্স গান শুনবার জন্য কবিতা শুনবার জন্য এরপরে আছে হচ্ছে একটা ওয়ার ড্রপ আছে এর উপরে আছে হচ্ছে একটা এল জি টিভি চব্বিশ ইঞ্চি তারপর এটাও আমার করা আমার নিজস্ব কিছু ছবি আমি সাদা কালো প্রিন্ট আউট করে এখানে লাগিয়ে রেখেছি এভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে ফকির আলমগীরের সঙ্গে আছি তারপরে এখানে আমার বসেদের সঙ্গে স্যারদের সঙ্গে অফিসের ওপরে আমার ডেস্ক তারপরে আমার বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু মিমের সঙ্গে একটা খুবই মধুর খুবই মজার একটা স্মৃতির ছবি এটা তারপরে এই দিকে আমার কোরিয়ান ম্যামের সঙ্গে আছি তারপর এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এই ছবিটা হচ্ছে আমার ঢাকায় জীবনে প্রথমবারের মতো ঢাকায় যে অনুষ্ঠানটি করেছিলাম এটি হচ্ছে সেই ছবি এটা মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেবতার গ্রাস কাব্যনাট্যের পরিবেশনা ছিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে দুই হাজার সালের নয় জুন পুরো রংপুর বিভাগ থেকে আমরাই জাস্ট আমন্ত্রিত ছিলাম এখানে এই অনুষ্ঠানটিতে আমাদের কথক পরিবার এখানে আমি ব্রাহ্মণের চরিত্রে আবৃত্তি করেছিলাম আর কি এরপরে আবারও আমার অফিস তো রুম মোটামুটি দেখা শেষ এখন রুম থেকে একটু বারান্দার দিকে যাওয়া যাক বারান্দায় যে আমি কথা বলবো না বারান্দার কথাগুলো আগেই বলে নিই যে ওখানে বলা যায় যে রাতের অর্ধেকটা সময় আমি ওখানে কাটিয়ে দিই বিকেলেও বসি অত্যন্ত সুন্দর দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এখানে আমি কেন বসি বা কেন সময়টা কাটানো কেমন হয় কি ব্যাপার স্যাপার দরজা খুললাম বারান্দার এই রোদের কারণে হচ্ছে ভিডিওটা ভালো হচ্ছে না চেয়ার রাখা আছে বসবার জন্য ছাদ থেকে যে দৃশ্যগুলি আমরা দেখলাম সেরকমই আর কি এই হচ্ছে ফুলফিল বারান্দাটা তো এই পর্যন্ত ছিল আমার বাসা বাসার ছাদ আমার রুম তারপরে হচ্ছে আমার বারান্দা 
যতটুকু দেখানো সম্ভব যতটুকু পেরেছি আমি দেখিয়েছি যেহেতু হোম কোয়ারেন্টিন চলছে সেহেতু মানে বসে থেকে কি করব না করব ভেবে পাচ্ছিলাম না তাই এরকম যে একটা কিছু করে হোক সময়টা কেটে যাক এবং সময়টা আপনাদের সঙ্গে কাটুক ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ঘরেই থাকুন নিরাপদ থাকুন নিজে সুস্থ থাকুন এবং আপনার পাশের জনকে সুস্থ রাখুন তাদের সুস্থতা নিশ্চিত করুন ধন্যবাদ সবাইকে